ஹலக்ட்ரிஸ் நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃப்ளூயிட்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் ஃப்ளூயிட்ஸ்னால் என்ன அதில் ரெண்டு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ட்ரஸ்ட் ப்ரெஷர் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் ஸோ இந்த செஷனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸோ ஃப்ளூயிட்ஸில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆல் தி ஃபாலோயிங் சப்ஸ்டன்சஸ் போத் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ் ஆர் கால் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் லிக்விட் கேஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே நான் ஃபஸ்ட் செஷனில் சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் லைக் சாலிட்ஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் வெயிட் அண்ட் தேர் ஃபோர் எக்ஸட் ப்ரெஷர் ஸோ சாலிடுக்குன்னு வெயிட் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி லிக்விடுக்கும் வெயிட் இருக்குது கேஸ்க்கும் வெயிட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிலிண்டரில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிலிண்டரில் அதுக்குன்னு ஒரு சர்டன் வெயிட் இருக்குது நீங்கள் போய் அதில் எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ கேஸுக்குமே வெயிட் இருக்குது லிக்விட்ஸ்க்குமே வெயிட் இருக்குது வென் ஃபில்ட் என கண்டைனா த ப்ரெஷர் ஆஃப் தி லிக் ஃப்ளூயிட் இஸ் எக்ஸர்டட் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸோ நம்ம தண்ணியையோ கேஸையோ எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இதில் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அதோடய ப்ரெஷர் எப் எந்த பக்கமாக அது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைரக்ஷன்லையுமே ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ குறிப்பிட்டு இந்த டைரக்ஷனில் தான் ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது சின்ஸ் த மாலிகல்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளூயிட் ஆர் இன் கான்ஸ்டன்ட் ராப்பிட் மோஷன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் லைக்லி டு மூவ் ஈக்குவலி இன் ஆல் டைரக்ஷன் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட்லேயும் நம்ம கேஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாலிகுலர் இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு சாலிடில் பார்த்தா அதனால தான் அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இதில் வந்து இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் லிக்விடில் அதை விட ரொம்ப அதிகம் கேஸில் அதனால் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் வேகமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே அங்கே திரிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லா டைரக்ஷன்லையும் தெரியும் இட் இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பார்க்கிட்டு இருக்கோம் லிக்விடில் கொஞ்சம் நிறைய மாலிகுல்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கேஸில் அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் இஸ் கேல்குலேட் ஆஷ் பிலோ ஸோ இப்போது ஒரு லிக்விடில் ப்ரெஷர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை தி ஃப்ளூயிட் ஸோ ஃப்ளூயிட் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரஸ்ட் பை ஏரியா அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஏரியா ஆஃப் தி கண்டென்ட் படிச்சுருக்கோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வேறு அது வேறு கிடையாது டோட்டல் ஃபோர்ஸ் தான் ட்ரஸ்ட்டுன்னு படித்தோம் நம்ம இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை மட்டுமே நியாயில் வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிரைவ் பண்ணிவிட்டு வந்துடணும் ஸோ ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் என்ன பார்த்தா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி லிக்விட் பை ஏரியா ஓவர் விச் த ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸட்டட் ஸோ இது கூட டோட்டல் ஃபோர்ஸ்க்கு எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவுக்கு ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அடி படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கும் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு டபால் ஆஃப் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறோன்னா அது கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணி கீழே வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மேலே வர வர அதை விட ரொம்ப ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும் அப்படின்றதுக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ லிக்விட்ஸில் என்னெல்லாம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் டியூ டு லிக்விட்ஸ் லிக்விட்ஸில் என்னெல்லாம் ப்ரெஷர் இருக்குது எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் டியூ டு த ப்ரெஷர் ஆஃப் தி லிக்விட் ஆன் அ பாடி சப் மெர்ஜ்ட் இன் இட் அண்ட் ஆன் தி வால்ஸ் ஆஃப் தி கண்டெய்னர் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஸோ பாருங்கள் அதாவது ஒரு லிக்விடில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அதை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு திங்ஸை கொண்டு போய் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே அழுத்துறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த வால்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம கொண்டு போய் நம்ம எதை தண்ணிக்குள்ளே போடுறோமோ அதோட அந்த வால்ஸோட வால்ஸ் மேலே அதோட ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் போடுறோம் அப்படின்னா அதோட வால்ஸ்க்கும் நம்மளோட அந்த திங்ஸ்க்கும் பெர்பண்டிகுலராக அதாவது செங்குத்து சொல்லுவாங்க தமிழில் நினைக்கிறேன் ஸோ பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த வால்க்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் பாருங்கள் நேராக 
அது மேலே வந்துடும் மேலே வந்து மேலே அது மிதங்கும் திஸ் ஷோஸ் தட் வாட்டர் எக்ஸர்ட்ஸ் ப்ரெஷர் இன் தி அப்போ டைரக்ஷன் ஸோ இது என்ன காட்டுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து லிக்விடுக்குள்ளே ப்ரெஷர் வந்து அப்போ டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா தினமுமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது குளிக்கும் போது நம்மளோட பக்கெட் வாட்டரில் எம்டி ஜக்கை தலைக்கீழே கவுத்து அமுத்து பாருங்களேன் அமுத்தி பார்த்திங்கன்னா நிறைய எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அழுத்தும் போது தண்ணிக்குள்ளே ப ஜக்கு போகாது நம்மளை தான் மேலே தள்ளும் ஸோ இது ஒரு அப்போ டைரக்ஷனுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் வந்து அப்போ டைரக்ஷனில் நடக்குது லிக்விடில் அப்படின்றது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்லர்லி லிக்விட் ப்ரெஷர் ஆக்ஸ் இன் லேட்ரல் சைட்ஸ் ஆல்சோ லேட்ரல் சைட்ஸ்னால் சு இந்த லாஸ்ட் பிக்சரில் கொடுத்துருங்க பாருங்களேன் எல்லா சைடுமே When a bottle having water is pierced on the sides, we can see water coming out with an speed. Uh, this is because liquid excess lateral pressure on the walls of the container. So, all of us have the pressures on the walls of the container. Factors determining liquid pressure and liquid. So, what is the liquid pressure on the liquid? ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த்து அதாவது நான் முன்னாடி இந்த ப்ளூ கலர் பிக்சரில் பாருங்கள் ரைட் ச லெஃப்ட் சைடில் ப்ளூ கலர் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் டெப்த்து ஆள் அதிக ஆக ஆக ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பைப்பில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா தூரமாக அடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் நடுவில் இருக்கிற பைப்பில் கொஞ்சம் கிட்ட அடிச்சிருக்கோம் மேலே இருக்கக்கூடிய பைப்பில் ஸோ எப்பவுமே ஆழத்தில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து லிக்விடுடைய ப்ரெஷரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது இன்னொன்று டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விட் ஸோ ஒரு லிக்விடுடைய அழுத்தம் எவ்வளோ இருக்குது திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதை வச்சியும் அது அமையும் பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேனில் தண்ணி ஒரு கேனில் குக்கிங் ஆயில் இருக்குது தண்ணி வந்து ரொம்ப தூரத்தில் போய் அடிக்கும் ஆனால் குக்கிங் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் கிட்டத்துலேயே அடிக்கும் ஏன்னா அது டென்சிட்டி அதோட அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அதிகமோ குறைவோ டென்சிட்டி வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது இன்னொன்று ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ நம்மளுடைய அந்த ஈர்ப்பு திறன் இருக்கு இல்லையா பூமியுடைய ஈர்ப்பு திறன் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அதை வச்சு வந்து ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லிக்விடுடைய ப்ரெஷரை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது மூணே மூணு தான் ஒன்று டெப்த்து ஒன்று டென்சிட்டி ஒன்று ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ப்ரெஷர் டியூ டு லிக்விட் காலம் ஸோ இந்த லிக்விட் காலம்ஸை வச்சு ப்ரெஷர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அ டால் பீக்கர் இஸ் ஃபில்டு வித் லிக்விட் ஸோ நல்ல ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பீக்கரில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ லிக்விட் காலம் அதனால் அது என்ன பண்ணுதுன்னா லிக்விட் காலமாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா அது ஒரு காலம் காலம்னா என்னது ஒரு ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அட் தி பாட்டம் இஸ் ஏ ஸோ அந்த உள்ளே பாருங்கள் கிராஸ் செக்ஷன் மாதிரி காட்டியிருக்காங்க அது வந்து ஏ நமக்கு த டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விட் இஸ் பி ஸோ டென்சிட்டி என்னும் போது அதோடைய அடர்த்தி இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து பி த ஹைட் ஆஃப் தி லிக்விட் காலம் இஸ் ஹெச் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி இருக்கோ அது வந்து ஹைட்டு ஸோ எவ்வளோ எத்தனை சென்டிமீட்டரோ இல்லை எத்தனை மீட்டர்ஸோ தண்ணி இருக்கோ அதை வந்து ஹெச்சாக குடிச்சிக்கிறோம் ஸோ டென்சிட்டியை இப்போ ஈயாக குடிச்சிக்கிறோம் ஏரியா எவ்வளோ ஏரியா அது பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து ஏவாக வச்சுக்கிறோம் எவ்வளோ ஹைட் அது பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஹெச்சாக வச்சுக்கிறோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தி டெப்த் ஆஃப் தி வாட்டர் ஃப்ரம் தி டாப் லெவல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஹெச் ஸோ மேலேருந்து அடியில் வரைக்கும் ஹெச் எடுத்து ஹைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா அதுதான் ஹெச் ஸோ எவ்வளோ இடம் பிடிச்சி இடம் அடைச்சிக்குது ஏ எவ்வளோ ஹைட்டில் தண்ணி இருக்குது ஹெச் எவ்வளோ அதில் டென்சிட்டி லிக்விடோட டென்சிட்டி அடர்த்தி எவ்வளோ இருக்குது அது வந்து பியாக எடுத்துக்கணும் வினோ தட் ட்ரஸ்ட் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி காலம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் தி லிக்விட் ஸோ ட்ரஸ்ட்டுன்றது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ட்ரஸ்ட்டுன்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த காலம் எஃப்பில் வந்து என்னென்னா அந்த எதோட ஈக்குவலாக இருக்கோன்னா அந்த லிக்விடோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதை தர்போ இப்போ ஃபோர்ஸை தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட்டை தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ட்ரஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி வி கேன் கெட் தி மாஸ் ஆஃப் தி லிக்விட் பை மல்டிப்ளைங் தி வேல்யூம் ஆஃப் தி லிக்விட் அண்ட் இட்ஸ் டென்சிட்டி ஸோ இங்கே எம்ன்றது மாஸ் தண்ணியுடைய மாஸ் அந்த லிக்விடுடைய மாஸ் தண்ணின்றதில் நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோடைய மாஸ் எம் அண்ட் இட்ஸ் டென்சிட்டி ஸோ ஜி வந்து டென்சிட்டி தென் மா மாஸ்க் வந்து எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி பி டென்சிட்டிய
ஏஹ் கிடைக்கும் அதாவது வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இது வந்து ஈக்வேஷன் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்லைடில் பார்த்தது ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் டூ ஈக்வேஷன் ஒன் என்ன ப படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கலாம் ஈக்வேஷன் டூ வந்து எம் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பி இன்ட்டு வி படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அதை அப்படியே அப்படி அப்படியே வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீயை கொண்டு போய் டூவில் எனக்கே சொல்கிறாங்க அப்போது மாஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு வி படித்தோம் அங்கே மேலே நீங்கள் பென்சிலில் கூட புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷன் டூ வந்து பி இன்ட்டு வேல்யூம் படித்தோம் இல்லைங்களா அப்போது அந்த விக்கு பதிலாக இப்போ என்ன போட்டிருக்கோன்னா ஏஹெச் போட்டிருக்கோம் ஏஹெச்ன்றது தான் இப்போ வி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ சப்ஸ்டியூட்டிங் பி இன் ஒன் இப்போது இந்த சப்ஸ்டியூட்டிங் ஃபோர் இன்ட் ஒன் இந்த ஃபோர் ஈக்குவேஷன் ஃபோரை கொண்டு போய் இப்போ ஒனில் கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபார்மில் படித்தோம் இல்லைங்களா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு படித்தோம் இப்போ இங்கே மாஸுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பி இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஹெச் இல்லைங்களா அப்போது அந்த எம் எடுத்துகிட்டு பி ஏ ஹெச் போட்டு ஜி எடுத்து அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ ப்ரெஷர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரஸ்ட் பை ஏரியா ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் ட்ரஸ்ட் பை ஏரியா ஆஃப் தி காண்டாக்ட்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஸோ அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அது அப்படியே இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷன் ஒனில் படித்தோம் எம்ஜின்னு சொல்லிட்டு எம்ஜி பை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பி இன்ட்டு ஏஹெச் ஜி பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் ஜி ஸோ இது நமக்கு டிராவ் ஆச்சு ஏன்னா இங்கே இருக்க ஏ அங்கே மேலே இருக்க ஏவும் கீழே இருக்க ஏவும் மைனஸ் ஆயிரும் அடிச்சிடலாம் ஸோ பிஹெச் ஜி ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் ஜி ப்ரெஷர் டியூ டு லிக்விட் காலம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்பிஜி ஸோ இதுலேருந்து இப்படி ஹெச் எப்படி கொண்டு வந்துடலாம் ஜி எப்படி கொண்டு வந்துடலாம் பி எப்படி கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அப்படியே அதை ஈக்வே தேவைனா ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்பிஜி திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஷோ ஷோஸ் தட் ப்ரெஷர் இந்த லிக்விட் காலம் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை டெப் டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விட் ஸோ இந்த இது நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா ப்ரெஷர் ஆஃப் தி லிக்விட் காலம் வந்து மூணு விஷயத்த வச்சு தான் அடிப்படையை வச்சு தான் நடக்கும் டெப்த்து டென்சிட்டி அக் ஆக்சிஷன் ஆஃப் டியூட்டி கிராவிட்டி சொன்னோம் இல்லைங்களா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க அதனால் இந்த டிரைவேஷனை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாவது ஞாபகம் வச்சு வச்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்லி த ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் டஸ் நாட் ஹாவ் தி டேர்ம் ஏரியா ஏ இன்னட் ஸோ இதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஏ அப்படிங்கிற அந்த ஏரியா அப்படிங்கிற ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்டே இதில் இல்லாமல் போயிடுச்சு பாருங்கள் ஏன்னா முக்கியமான விஷயமே அதுதான் பட் இதில் அது இல்லாமல் போயிடுச்சு தஸ் ப்ரெஷர் அட் அ கிவன் டெப் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பா வந்து ஷேப் ஆஃப் தி விசல் கண்டைனிங் த லிக்விட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ஆஃப் தி லிக்விட் அந்த விசல் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன ப்ரூஃப் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஏவே கடைசியில் காணாமல் போயிடுச்சு அப்போது ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ தண்ணி எவ்வளோ லிக்விட் இருக்குது இல்லைன்னா அது எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிக்குது அதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு வெசல் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அதை வச்சு வந்து ப்ரெஷர் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டெப்த் ஸோ முக்கியமாக இது ரொம்ப இது எதை வச்சு ப்ரெஷர் எதை வச்சு டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னா டெப்த் ஆழத்தை வச்சு தான் இது ப்ரெஷர் டிபெண்ட் பண்ணுது இன் ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பிக்சர் பாருங்கள் இந்த ப்ரெஷர் இஸ் த சேம் ஈவன் தோ த கண்டெய்னர் ஹஸ் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் அண்ட் அண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் உள்ள கண்டெய்னரில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அதோட ப்ரெஷர் சேமாக தான் இருக்கும் அதில் ஏற குறைவெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ப்ரெஷர் நோ டைமண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே டைமண்ட்ஸ் ஏன் டைமண்ட்ஸ்க்கும் ப்ரெஷர்ஸ்க்கும் என்ன சொன்னால் எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்து அதோடைய கார்பன் ஐட்டம்ஸை உள் வாங்கியிருக்குதோ அப்போ அது வந்து டைமண்டாக மாறுது அப்போது அதே மாதிரி நம்மளோட லைஃப்பில் கூட நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் நிறைய டென்ஷன்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்கும் நமக்கு வெளியேந்து வரும் உள்ளேந்து வரும் நிறைய விஷயங்கள் அதுவும் நீங்கள் இப்போ நைன்த் ஸ்டாண்ட் படிக்கிற பிள்ளைங்க நிறைய டென்ஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு ஸ்கூல்ஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் சொசைட்டி நிறைய இடங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர்ஸ் வர தான் செய்யும் ஆனால் நீங்கள் டைமண்டாக ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு டைமண்டுக்குள்ளே நிறைய கார்பனை கொண்டு வந்து அழுத்தி அ